Caminhos para a Paz foi o tema do debate público realizado na Câmara Municipal na última quinta-feira. O debate foi presidido pela vereadora Guida Calisto no plenário da Casa de Leis. Os vereadores Paulo Búfalo, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania na Câmara, e Mariana Conte também participaram da mesa. A discussão teve como foco o conflito na faixa de Gaza e a defesa do movimento Palestina Livre. O principal ponto foi isso, foi dar voz principalmente para os palestinos. Desde quando começou, essa, de forma mais intensa, né, porque a ocupação de Gaza acontece já há muitos anos por parte do, do Estado de Israel. Para nós foi importante dar ouvi, ouvir né, é, essas pessoas que é da comunidade palestina, que mora aqui na cidade de Campinas, que estão aqui na cidade de Campinas, que residem aqui e que tem famílias, inclusive, que estão lá na faixa de Gaza, nesse momento, sofrendo é, e que podem morrer a qualquer momento. É muito importante que esse espaço, esse espaço aqui aconteça, porque é importante que a população de Campinas tenha oportunidade de ver outro lado dessa história, de ver a situação que acomete hoje o povo palestino e que a gente precisa, e eu entendo que a gente precisa construir solidariedade. Que é todos aqueles que estão nos ouvindo, que são pacifistas, que querem que essa, essa mar de sangue acabe, que sejam, então, é, se somem na luta pelo reconhecimento do Estado palestino. E destacar que aqui não se trata de, um, de uma mesa ou de um debate antissemita, como tem se tentado enfatizar nessa casa, mas de denúncia do sionismo e de defesa da paz, mas a paz duradoura. Por isso que nós chamamos a necessidade do reconhecimento de um Estado independente e autônomo é, do povo palestino naquela região do mundo, que é uma região onde, historicamente, esse povo viveu, construiu raízes e fez a sua história. Um dos convidados para debater o tema foi o palestino Abdel Latif. Ele é médico e integrante do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Falar de paz em tempos de guerra e genocídio não é algo fácil. As palavras se perdem com o barulho das caças israelenses atacando Gaza. E as forças se esgotam vendo tantas crianças sendo assassinadas até hoje. São 11 mil civis assassinados, 75% deles crianças, são 4.500 crianças. A cada hora morre em Gaza 15 civis, entre eles 6 crianças e 5 mulheres. São mais de 30 mil civis Feridos, também 70% deles crianças e mulheres. A presidente do Conselho Mundial da Paz e coordenadora do Sebra Paz, que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, também esteve presente no debate. O Sebra Paz é uma entidade internacional, criada em 1949, que reúne organizações de quase 100 países. Esse é, de fato, um grande desafio para toda a humanidade, porque o que está ocorrendo em Gaza ficou conhecido no mundo inteiro agora. Mas o que ocorre e vem ocorrendo desde 1947, talvez até antes. E em 1948, Israel toma de conta da maior parcela por determinação da ONU, né, do território. E a população palestina fica com a menor parte, em torno de 47%. Né? De lá para cá, são várias guerras para expulsão. 
Mas a ideia também é, é, é debater para que essa casa se posicione de alguma forma. É difícil, né? mas a vida é difícil, a viver é uma contradição, é muito difícil, mas a gente precisa apresentar esse debate para a sociedade. Não é possível, é só ficar com uma orientação, com um pensamento único. Nós precisamos dar voz para, para, os, para os lados poderem se expressar.